Hello, good morning or good afternoon, babies. Hello, how was your vacation? Como foi a semana? Como foram as férias? Good. Vamos iniciar a nossa aula de inglês, babies? Bom, terminamos aí as nossas férias. Estamos voltando já com o ritmo da escola, o ritmo das aulas de inglês, as aulas também das as outras matérias, certo? Então, hoje, na aula de inglês, nós iremos revisar. Eu acrescentei um assunto novo também, além dos assuntos que nós já havíamos estudado durante é, o segundo bimestre, certo? Então, nós iremos ainda revisar um pouco sobre frutas, sobre cores, sobre animais, mas também eu acrescentei um assunto novo. Então, hoje, principalmente, eu vou focar muito nesse assunto novo, para a gente aprender porque ele exige um pouco de atenção e também porque são várias coisas que nós iremos aprender nesse assunto. Então, não é só uma coisinha, são várias coisas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou apresentar o nosso primeiro slide, babies, que é English Kids, Teacher Tassiana Borges. Good. E, então, vamos lá. Prontos? Ready? Good, very good. Então, vamos lá, vamos iniciar. Bom, primeiro slide... Eu trouxe aqui as colors, que não é um assunto que nós já estudamos, é um assunto fácil também que vocês gostam muito, que vocês sabem, né? Então nós iremos revisar aí as colors. Let's go repeat. Colors. Yeah, very good. Vamos lá. Amarelo, yellow. Amarelo. Vermelho, red. Vermelho, red. Azul, blue. Azul, blue. Rosa, pink. Rosa, pink. Preto, black. Preto, black. Marrom, brown. Marrom, Brown, branco, white, branco, white, very good, guys, muito bom, vamos repetir novamente, let's go, repeat, amarelo, good, você é que vai falar em inglês, ok, eu vou falar em português e você vai falando em inglês, vermelho, azul, Rosa, preto, marrom, branco, good, very good, calm down. Bom, essas são as colors. Lembra que nós temos um som que envolve as colors. Eu vou botar aqui pra gente. Uh, para a gente ouvir, ok? Então, vamos participar novamente daqueles songs em que ele pede para você buscar alguma coisa, algum objeto que seja nesses, nesses tons que ele vai pedir, ok? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar o song. I see something blue. I see something blue. Blue, 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 blue. I see something blue. Find something blue. Procure alguma coisa blue. Acho que eu tenho que blue. Find something blue. Yellow. Yellow. I see something yellow. Yellow. Eu acho que eu tenho alguma coisa em yellow. Yellow, yellow. Find something yellow. Procura alguma coisa em yellow. Yellow. Blue, yellow. Yellow. 
I see something red. Red. I see something red. Red, 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 red. I see something red. Find something red. It's red. Red. Purple. I see something purple. Purple. I see something purple. Purple, purple. I see something purple. Find something purple. Purple, eu tenho só um lápis de cor, um color pencil, então não é uma glue, mas é purple. Yellow, red, purple. I see colors everywhere. Something pink. Nós temos o I see something pink, que ele também vai falar outros colors além desses que nós já encontramos. Deixa separados os objetos que ele já pediu e vamos dar continuidade. Calma. Mais alguns objetos de outras colors. Pink. I see something pink. Pink. I see something pink. Pink, 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 pink. I see something pink. Find something pink. 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 It's pink in color pencil. Orange. I see something orange. Orange. I see something orange. 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 Find something orange. Alguma coisa orange. Orange. Uh, orange. Isso aqui é orange nessa partezinha. Orange. Brown. I see something brown. Brown. I see something brown. Brown, 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 brown. I see something brown. Find something brown. Brown. Green. I see something green. Green. I see something green. Green, 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 green. I see something green. Find something green. Alguma coisa green. Green. Pink. Orange. Brown. Green. I see colors everywhere. Very good, guys. Muito bom. I see something blue. Blue. Creio que todo mundo se saiu bem porque as colors é um assunto que nós dominamos. Vocês são bons em colors. É, bom, a gente revisou principalmente nesse som. Não só essas colors que temos no slide, mas as colors que faltou colocar e acrescentar aí, que eu vou acrescentar na próxima aula, ok? Bom, vimos green, que não tem, né? Faltou acrescentar. 
uh, orange também que falta acrescentar nós também temos a color black que não aparece no song mas é uma color faz parte e também temos uma cor que estudamos algumas vezes que é gray que é o cinza que também temos que aprender ok bom guys a gente pô, então a gente fecha essa parte das colors por hoje foi uma review basicamente das cores ok então vamos partir para o próximo assunto teacher eu acho que eu sei qual é bom sem querer eu mostrei ali no slide então você já sabe mais ou menos o que que é são as parts of the body what is it parts of the body teacher são as partes do corpo isso mesmo parte do corpo só que hoje eu separei basicamente as parts of the body voltadas para aqui para cima certo então você vai ver que nós vamos focar muito nisso daqui nessa parte aqui ok então teacher eu posso dizer que seria as partes do face do rosto sim basicamente seria aqui ó da nossa cabeça certo então nós temos o rosto os olhos o nariz a boca a orelha o cabelo então são essas as partes que nós iremos focar hoje ok então parts of the body primeiro eu vou trazer essas partes aqui de cima próxima aula eu vou acrescentar as partes daqui de baixo que é o braço dedos mãos perna pé esses também tem que acrescentar então vamos aprender por partes como eu disse são várias coisas que temos que aprender e para isso precisamos aprender por partes ok então vamos aprender hoje o parts of the body voltado para o face Bom, face é rosto, certo? Então, nessa parte aqui todinha, nós iremos falar em inglês, ok? Então, vamos começar com head. Head, todo mundo falando. Head, repeat. Head. Head é a cabeça, isso mesmo, cabeça. Head. Ok? Good, very good. Próximo, nós temos hair. Hair, teacher, hair, cabelo, yes, cabelo, hair. Depois do hair, nós temos eyes, 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 good. Pode ser eye, que é olho, mas pode ser eyes, com esse S no final para indicar plural, que nós temos os dois, né? Ears. Ears, ears, good, very good. Mouth, 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 good. É a boca, mouth. Depois da mouth, nós temos nose, 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 que é nariz. Teacher, ali não deveria ter um U? No, nose se pronuncia como se fosse o mas na verdade esse o não aparece ali ok nose então vamos repetir juntos repeat head hair eyes ears mouth nose good very good muito bom Oh, depois nós iremos fazer as fruits mas antes de fazermos as fruits eu quero voltar ainda para as parts of the body que nós iremos ouvir um song bom esse song ele fala sobre as partes do corpo né parts of the body mas ele também vai focar muito nas partes que não tem no slide tá então vai falar das pernas é do do pé do joelho então são partes que não tem Bom, e até uma musiquinha que nós gostamos bastante, que vocês já conhecem. Então, quem quiser dançar, let's dance!
head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Partes do rosto. Eyes, ears, and mouth, and nose, head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Bom, no som, como vocês viram, ela não fala hair. Ela fala head, shoulders, que são os ombros, knees, que são os joelhos, tools. O que, que seria os tools? São os dedos dos pés. E aí, ela vai para a parte do rosto. Eyes, ears, mouth. Nose, good, very good. March, 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 march. March, march, march. Shoulders, knees and toes, knees and toes, head. Shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose, head, shoulders, knees and toes, knees and toes, jump, 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 let's go jump, 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 jump. Punch, punch, punch. Let's go, punch. Punch, punch, punch. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Ok, good, very good. Bom, vocês lembram desse som, claro, que nós já havíamos escutado antes, né, no início das aulas de inglês. E ele fala sobre as partes do corpo, só que ele fala as outras partes que não estudamos ainda, que é os shoulders, os knees, que são os tools também, certo? Mas essas partes nós iremos aprender também. Como eu disse, hoje nós iremos focar somente aqui, ó. Nessa parte aqui do nosso rosto. Porque são, muitas, são muitos os membros. Então, eu preciso que vocês aprendam aí por partes. Então, vamos lá. Primeiro, vamos repetir novamente. E depois eu vou fazer um challenge, tá? Com essas partes aí do corpo. Então, vamos lá. Repeat. Head. Hair. Eyes. Ears. Mouth. Nose. Good. Bom, o challenge de hoje é o seguinte. Eu vou falar assim. A palavrinha touch significa toque. Touch. Por exemplo, touch screen, a tela de toque, né? Que é o touch screen, que é o celular. Touch your... É um comando que nós iremos fazer. No caso, eu vou falar e você vai ter que fazer é, esse movimento. Vou falar assim, ó. Touch your hair. Touch your hair. Toque no seu cabelo. Hair. Certo? Touch your ears. Ears. Good. Touch your eyes. Touch your eyes. Touch your nose. Touch your head. Good. Very good. Então, esse touch your significa toque seu ou sua. Então, vai depender da parte do corpo, ok? Então, esse é o nosso challenge. Eu vou falar e você vai ter que fazer esse movimento, ok? Let's go. All right. Ready? One, two, three, go. Primeiro. First. Touch your mouth. Touch your mouth. O que, que seria o touch your mouth? Good. Tocar onde? Na boca. Touch your mouth. Very good, guys. Very good. Next. Um, touch your hair. Hair. Touch your hair. Touch your 
touch your hair. Touch your ears. Ears. O que, que seria ears? Touch your ears. Good, very good. Touch your head. Head. Não é hair. É outro membro. Head. Very good. Cabeça. Touch your nose. Nose. O que, que seria nose? Isso mesmo. O nariz. Touch your nose. Touch your nose. Very good. Touch your... Hum, deixa eu ver o que falta. Eyes. Touch your eyes. O que, que seria o eyes? Touch your eyes. Yeah. Não precisa enfiar o doido no olho, tá? Touch your eyes. Touch your eyes. Good. Very good, guys. Muito bom. Congratulations. Então, vocês entenderam aqui o command. Esse comando vai aparecer outras vezes, tá? Esse, por enquanto, é o touch. Nós teremos o jump. Nós teremos o turn around. Esses são alguns comandos para a gente movimentando o nosso corpinho, certo? Mas esse daí a gente vai aprendendo por partes. Então, hoje esse é o assunto novo do terceiro bimestre. Parts of the body, ok? Alright. Let's continue. Vamos continuar? Então, vamos para o próximo assunto. Que são as fruits? Isso, quem estava com saudade de estudar as frutas? Good, very good. Então, hoje nas frutas, vamos revisar um pouquinho, relembrar também, né? Para não esquecer. Então, vamos lá. Fruits. Vamos lá. Bom, nós temos aí as fruits. Deixa eu baixar aqui o som. Fruits. Banana, 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 banana. Manga, mango. Manga, mango. Manga, mango. Abacaxi, pineapple, abacaxi. Pineapple, abacaxi. Pineapple. Mamão, papaya. Mamão, papaya. Very good. Como é uva? Uva, grapes. Uva, grapes. Pera, pear. Pera, pear. Melão, melão. Melão, melão. Ops. Maçã, é Apple, maçã, apple, abacate, avocado, abacate, avocado, laranja, orange, laranja, orange, laranja, orange, melancia, watermelon, melancia, watermelon, melancia, watermelon. Morango e strawberry. Morango e strawberry. Morango e strawberry. Coconuts. 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 Good, very good, guys. Muito bom. Essas são as fruits que nós já havíamos estudado no segundo bimestre. E eu trouxe novamente. Desde o primeiro bimestre nós estudamos fruits, certo? E nós iremos repetir sempre para não esquecer. Bom, dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou falar em português e você vai repetir no inglês em casa, ok? Let's go! Como que eu falo mamão em inglês? Pera. Banana. Manga. Good. Como que eu falo maçã em inglês? Coco. Morango. 
Very good. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai apontar com o seu dedinho onde estão as determinadas frutas. Um, pineapple. Mango. Melon. Grapes. Apple. Coconut. Avocado. Watermelon. Orange. And a strawberry. Very good, guys. Muito bom. Very good. Bom, e aí finalizamos o assunto sobre as fruits. A revisão, na verdade, sobre as fruits. Então, o assunto hoje que foi acrescentado foi Parts of the Body, como vocês viram. Não foram todas as partes, é claro, foram algumas as mais importantes para nós é, estabelecer aí, né, uma meta. Então, a gente vai aprender por partes. Bom, a gente vai primeiro ver aí as partes que tem aqui em cima e na próxima aula vamos ver o restante, ok? Alright, então vamos revisar aqui desde o início. Deixa eu voltar aqui o slide. Então, revisamos as colors, yellow, red, blue, pink, black, brown and white. Depois, revisamos as parts of the body, head, hair, eyes, ears, mouth, nose. Depois, revisamos as fruits, banana, mango, pineapple, papaya, grapes, pear, melon. Very good. Depois revisamos apple, oops, avocado, orange, watermelon, strawberry e coconuts. Bom, finalizamos mais uma aula, guys. Thank you very much. See you next class. He my kiss, my hug, and God bless you. Bye.